Guante guai zindo manda magaveri Nigaveri everybody Nye yeah, landina mwana <laughs> Asante kwa kuchagua PTV Tanzania Kwa wakuanza kutazama video zetu kwa kubonyeza sabu skwe battle nye kundu Hapu chini ya screen yako kisha bonyeza alama kengele itakayo jitokeza Ibuana watu wengi sana mikuwa kijiuliza Diamond waga napata ushauli wapi wana eh, Pali napafika muda jamana amua kuachia ngoma hivi Lakini wewe ni moja watu ambao eh, Wana mshauli Diamond kwa vitu vingi sana na Diamond amekuwa akitekeleza ushauri wako na eh, akitekeleza ushauri wako eh, sasa bwana Diamond kaachia ngoma inakwenda kwa jina la karantini ni ngoma kali sana ambayo amewashirikisha wasanii wake akina Rayvanny Viva ni boy akina Bosso na wasanii wengine inasemekana wewe ni moja ya watu ambao alimshauri Diamond kwamba bwana wakati huu ni, ni wakati wa kuachia ngoma kama hii kuna watu wengi sana wanamshauri Diamond lakini mmoja hapo ni mimi kama nilivyokusha kuambia kipindi fulani kwamba Hata hii unayona ya msada wa watu ni aidi ambao mindi ipata mala bada ye kuwa me, ameingia karantini. Menelewa kuhu ni kafikiria, ni kauna kama ye ana experience ya maisha watu wale waishi kuli karantini. Kwa nini asiji ya kasaidia watu, sabeta hali ya na uwezo. Lakini kuna watu wako mtaane wana uwezo, menelewa, hawa hindi kazi, hawa fanyi kazi. Kuyo wapo tu, na mana wanasumbulio na kodi, wanasumbulio na maisha. Kwa ni kampa ila idea kaifanya kazi na mshukuru mungu inaendelea vizuri kama unavona Kwa badaya wakati tumekakatu na zungumza zungumza tu Wakati na zungumza ile mada Kwa ni kambia ngambia unezo ka, kafanya nyimbo pia Unajua nyimbo wa meifanya mda mrefu e, Ngambia unezo kafanya nyimbo pia Inezo ikafanya aji Ikasaidia Menelewa Lakini Ye alikuwa mebezi kwenye Hii nyimbo alitaka kutoa Kuandika vitu tofoto foti Nikambia no Wakati unampelekea Diamond hili wazo la kwamba fanya nyimbo ya aina hii. Sasa labda vitu gani ambavyo ulimwambia zingatie? Ah kitu cha kwanza nicho mwambia asitoke nje ya mada. Karantini. Umeelewa? Ndio vitu ambavyo nilimwasa sana. Lakini kitu cha pili nilimwambia jitahidi nyimbo isiuzunishe watu. E, makonda ametuambia pati Jumapili kwa usitoe nyimbo ambayo itawafanya watu wakawa wanasimanzi. Lakini kitu kingine ambacho ni mshauri cha mwisho, nilimwambia hakikisha nyimbo usishirikishe mtu wa nje wa WCB. Eh. Eh shirikisha m- kama ukiamua kufanya mwenyewe fanya. Lakini kama ukihitaji uki, uki kushirikisha wasanii, usishirikishe msanii ambaye yuko nje wa WCB. Unajua ni sawa sawa mtu anapokuambia jambo yeye yeah, ameliona ndio maana anakuja kukuambia. Kwa hiyo niliona kabisa eh kwamba akimshirikisha mtu wa nje haita ngoma haitakuwa nzuri. Kwa nazani unwezo kaona alivu wa shirikisha watu wale vijana wake Ngume mebengi mekua vizuri Umeona e, zuchu wa metembea kama, kama ni kiminaji Unawezo kwa muna mboso Ana miondo kuflani ya tofauti na uimbaji ambavu tulimzoea Lava lava kaimba tofauti e, Kuindalini Umelewa kwa kimekua ni kitu kizuri zaidi Umelewa Ya yeah. So so Kwa mtazamu wako Labda kitu ambacho diamond mbaka daika hii kwenye hii ngoma unadhani kitu gani ambacho kinaweza kika hape ni baada ya hii ngoma mm, baada ya hii ngoma kuna kuna nyimbo kama mbili ambayo yeye hey, binafsi atazitoa mmoja wapo ilikuwa ni ile ambayo alifanya na Wizkid umeelewa lakini kuna nyimbo kafanya na Zuchu uh, kafanya na Lava Lava kafanya na Mboso anaweza katoa pia kwa hiyo sijajua ratiba zake lakini katezo hii nyimbo inaonekana kwamba ni nyimbo ambayo imepokelewa na mashabiki wengi sana na wengi wameikubali e, tangu ametoka karantini anaifanya kazi hii nyimbo isipokuwa alikuwa anasubiria timing tu e, muda ule wa kuitoa unajua uwezo katoa kitu kwa kipindi kile ilikuwa ni nyimbo ya kufurahisha kama ni ya karantini lakini kama yani iko happy happy hasa kipindi kile corona ilikuwa imesheka hisia za watu uwezo katoa na ndio kitu ambacho mimi nilimwambia subiri kwanza ile tatizo lionekana kama limeisha then itoa nyimbo okay. yeah kwa nikamwambia hebu fanya imba nyimbo ya mambo ya karantini lakini hebu ifanye nyimbo ifurahishe usifanye nyimbo watu wakaanza kuwarudisha tena nyuma maki ungeanza kuimba tena vitu tofauti tofauti unawarudisha watu nyuma nikamwambia imba mambo sawa ya karantini na nini lakini fanya kitu ki, ambacho kitafurahisha Kwa nini uliamua kumpa wazo hili Diamond kwamba bwana e, hebu ufanya kitu kama hiki? Mm, kwa sababu unisha mshauri kitu cha kwanza kakifanya kazi. Umenelewa. Kwa baadae nikapata idea kwamba anaiza katunga nyimbo. Na mtu wa kwanza ambeni memshauri kwenye nyimbo alikuwa ni Rayvanny. 
umenelewa hasa hivyo ni kama una iko slow kwenye kufanya kazi baadaye nikaona ah ngoja ni mambie simba mwenyewe kwa hiyo nikaanza nikamshauri akaliona wazo zuri akalipitisha akalifanyia kazi ile ngoma bwana diamond ameamua kwa ameamua kuwashirikisha eh, wasanii wake akina Zuchu akina Revani Vivan Boy eh, akina Queen Darin labda wewe ulipompa wazo ah mimi nilimpa wazo kwenye kushirikisha yeye ndo akaongeza kwa maana kwa sababu unajua Karantino alikaa akina Moses Yobo walikaa wale manager wake anaelewa kwa baadaye naona yeye mwenyewe alijiongeza akaona aongeze wasanii wake mm, lakini pia Uh, mara nyingi huwa anafanya nyimbo ya mwisho wa mwaka pamoja na wasanii wake ambao ni walebo umeelewa kwa hiyo baadaye yeye mwenyewe akasema ah, badala ya kufanya nyimbo ya pamoja ya mwisho wa mwaka huu kwa sababu tumekaa kipindi kirefu bila kufanya ngoma maana yake kila mtu ana kiu ya kufanya ngoma kutoa nyimbo mpya kwa hiyo bora hii nyimbo ya corona hii ya karantini tuitoe sawa kwa wote kwa pamoja kama wasanii ambao waliko China WCB alafu tendera na vitu vingine. Ina maana mwisho wa mwaka hawa totoo tena kolabo ya pamoja. Eh. Unadhani pale ambapo limfuata msanii Rayvanny Viva ni Boy kwamba bwana ajaribu kutoa ngoma kama hii na Rayvanny ni eh, na Rayvanny akaonekana kama amekupuuza hivi. Labda mm. kitu gani ambacho ulifikiria wewe? Siwezi kusema amepuuza kwa sababu ah, hata mimi mtu anaweza kanletea wazo labda kutokana na akili yangu isipokee haraka. Ika, labda ikaliona jambo la kawaida. Kwa hiyo kwamba alipuuza labda mwenye binafsi ya kuona umuhimu wa kufanya kitu kama hicho. Diamond ni mtu ambaye anaamini kwenye kufanya kazi na watu wengi. Ni mtu ambaye anaamini kwenye yani sikio lake analipa nafasi kusikiliza kila mtu. That's why anafanikiwa. Kwa hiyo anaangalia huu shauri una mantiki kwake anafanyia kazi. Hauna mantiki afanyi kazi. Na hawezi kukuonyesha dharau kwamba huu shauri wako hauna mantiki. Maana kwa vitu kama hivyo na ndio maana anafanikiwa na atazidi kufanikiwa. Watu wanakuambia bwana Diamond sasa hivi bwana nyota yake inang'aa anazima nyota za watu wengine. Hakuna mm. kitu kama hicho. Anazima nyota vipi unamwona mtu halali anafanya kazi? Mm. Eh, hey, ukifanya kazi always lazima Mungu atakulipa. Na ndicho ambacho eh, Mungu anamlipa Diamond. Anafanya kazi lakini pia kile anachokipata anahakikisha anagawana na wenzake. Umeelewa? Eh, hey, ni, ni msanii wa kwanza kuwa na rebu ya wasanii wengi. Msanii wa kwanza bongo ambaye wasanii walioko chini ya lebo yake wanafanya vizuri. Angalia nani ya Kiba. Kaanzisha lebo leo hii wasanii wa kwanza. Wamemkimbia. Wamefika wapi? Umeelewa? Kwa unaweza kaona kabisa watu walivyokuwa wa binafsi. Lakini Diamond anafanikiwa kwa kutokuwa binafsi. Eh, hey, leo hii Harmonize katoka anafanya vizuri ni kwa sababu ya nani? Ya Simba Mnyama. Ya Simba Mnyama na nafsi yake imekunjuka. Umeelewa? Zuchu katoka juzi tu lakini leo kama msanii mkubwa kama huna nafsi ya kufunguka huwezi kufanya yote umeelewa ameajiri watu wangapi WCB pale anameajiri watu wangapi Wasafi TV Wasafi Radio umeelewa sekta kibao kwa hiyo ndio maana anazidi kufanikiwa Diamond wakati na shoot hii ngoma na wewe ulikuwepo ama eh ukuweza kufika ile maeneo ambayo jamaa alikuwa na shoot kwa sababu wewe ndio mshauri mkuu ah no mimi wakati na shoot nyimbo mimi pia nilikuwa na shoot tamfili yangu ya zero brain. Kwa hiyo usikupata muda wa kutembelea location wakati ana shoot. Ya, kwa lakini alipomaliza alinambia bado anaemaliza ku shoot. Na wakati ana anataka kuiachia nyimbo alinitumia. Kana bwana hebu icheki video hiyo hapo. Unaelewa? Audio kwanza alinitumia, video akanitumia. Hebu icheki mwanangu hiyo hapo nikacheki. Nikamwambia video imetulia iko vizuri. Akanambia poa basi naiachia next week nikamwambia poa. Bas atujaonana tangu hapo. Kwa nini bwana Diamond napenda sana kukusikiliza wewe na ukiangalia wewe kuna baadhi ya vitu fulani hivi ulikuwa unashirikiana na Harmonize. Sasa hauoni kwamba eh kama kuna nani fulani hivyo kwa sababu Diamond na Harmonize kuna maelewano hamna mpaka dakika hii. Uh, unajua ndio maana nasemaje Diamond atazidi kufanikiwa kwa sababu nafsi yake iko tofauti na, na watu wengine. Umeelewa? Kwa mtu mwingine kwa sababu mimi nimefanya kazi na Harmonize. Kwa mtu mwingine asingeweza kunisikiliza wala asingeweza kunisogeza karibu kwa sababu angeamini kwamba huyu anaweza kaa kirusi anaweza kapandikiza umeelewa sumu lakini tunakaa tuna, tuna, tunaongea vizuri ana tatizo lolote na ndio maana azidi kufanikiwa umeelewa kwa hiyo uh, yuko tofauti na watu wengine wote na ndio maana unaweza kuona harmonize tangu mimi nimefanya naye ile kazi uh, zile kazi sijai kufanya naye kazi tena kwa nini sababu kashano na mimi nafanya kazi na na, 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 na muda mwingi na na, na diamond tunashauriana tunafanya hivi tunaongea 
Naisi kama mtamloga hiyo. Naisi labda unaweza kupewa mlungula ukamwekea. Kwa hiyo imani zinakusababisha usifike mbali. Mm. Eh. Yes. Haya mambo wenzetu hawana. Una mtu kama aliliwaini alikuwa kwenye lebo ya Keshmane. Umeelewa? Alipokuwa kwenye lebo ya Keshmane, umo umo ndani akaanzisha lebo yake inaitwa Young Mane. Umeelewa? Kwa unaweza ukaona wenzetu nafsi zao zina yani wanafanya kazi yani kwa katika lebo hii na kufanya kazi na lebo hii sio tatizo yuko ya, yuko Kishmani lakini hapo hapo yuko lebo ya Kishmani na yeye anaanzisha lebo yake ya Young Man ni changamoto zipi ambazo wangu nakumbana nazo pale ambapo eh, umeshapata idea fulani hivi ya kwamba idea hii nataka bwana nimpelekee simba mnyama bwana eh ah hamna changamoto hamna changamoto unajua kati ya watu ambao diamond anakubali ni mimi mimi diamond ni shabiki wangu mimi anakubali kazi zangu kwa hiyo uh, mimi kukutana na diamond au kumwambia jambo lolote hakuna changamoto yote umeelewa na unana naye kama yuko free ananiambia bana niko free kama hayuko free anaweza kaniambia tu bana hebu voice note yeah kwa hiyo sometimes tunapeana ushauri tu kwenye voice note yeah vitu kama hivyo sometimes kama ana muda basi we meet tunaonana tun... kama ana jambo la kuniambia una jambo la kumwambia basi tunaelezana sasa mm. uh, Neto Mr Pembe the best comedian Tanzania au vipi kupata kazi zangu unaweza kaenda Star Times uh, channel namba 123 katika Mambo TV kila siku saa mbili na nusu jioni na saa mbili na nusu usiku kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa yani Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi mpaka Ijumaa tamthilia yetu pendwa ya Zero Brain series comedy inaruka huko lakini pia unaweza ukaingia YouTube yetu ya Mr Pimbi Comedy. Ukiandika hivyo unapata YouTube yetu. Subscribe, share, like video zetu. Au vipi? Mbali na hivyo, nenda Instagram, andika Mr Pimbi. Unapata, una, utanipata na utapata kazi zetu na utapata zile kazi ambazo tunaziposti comedy komedi zetu za kila wiki. Kila wiki tunaposti komedi zetu. Na taarifa mbalimbali chochote kinachoendelea kati ndani ya kampuni yetu ya Pimbi Empire, utakipata kwa kupitia Instagram ya Mr Pimbi. Thank you very much. Lakini inasemekana Diamond bwana anatoka na Zuchi bwana. <laughs> Diamond kakunyang'anya demo yako. Uh, ni dhambi kuzini ni dhambi. Kwa hiyo Diamond akiwa na Zuchi ana zini. Sio Zuchi tu hata na mtu yote yule ana zini kwa sababu sijafunga ndoa. Kwa hiyo Diamond wakati huko na Tanasha Azali alizini. Eh hey, dhambi ile sijafunga ndoa. Eh. Hey. Hey, bwana eh. <laughs> dhambi mzee baba. Kwa hey. oh, moyo wa mtu ni kichaka. Inasemekana sasa hizi mzuri na force una force bwana kupenyeza pale kwa Zuchi uchukue nafasi. Azuchu mimi alikuwa mtu wangu. Kwa hiyo kwa nini ni force sasa? Wewe sasa hizi unakula ubuyu wapi mzee? Ubuyu? Hatujatamkiana mm. kuachana kwa hiyo bado tupo. Eh. Masiliano yapo? Masiliano yapo japo yamekuwa hafifu kutokana labda na ubizi wa kazi na nini na mikakati aliyopo ngiwa na management yake. Unaweza kuingilia. Eh, one to one zindo manda wa gaveri. Ni gaveri everybody. Yeye yeah, ndina mwana. Au <laughs> au wewe mzee hebu tuseme subscribe mbona hapa kule hapa. Ani aitoki vizuri. Mbona hamna ni chokoa chokoa yani. PTV Tanzania. PTV Tanzania au sio? Check it. Bonga la channel la kijanja. Ha. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.